విద్యార్థులు అమాయకుడైన ఈ విద్యార్థిని హింసించారు ఆ అవమానంతో ఇతను ఆత్మహత్యకు సిద్ధపడ్డాడు అదృష్టం బాగుండి అతను బతికిన దురదృష్టం అతని విద్యా సంవత్సరాన్ని మింగేసింది కళాశాల విద్యార్థుల్లో ఉన్న ఈ వికృత సంస్కృతి ఇక ముందు సాగకుండా ఉండాలి అంటే ముద్దాయిల్ని తీవ్రంగా శిక్షించడం ఒక్కటే మార్గమని మనవి చేస్తున్నాను మా లీడర్ చేయమంటే చేశాము ఎవరు మీ లీడర్ ఇంకెవరు మీ అబ్బాయే మిస్టర్ అజయ్ ఎందుకు చేశాయి ఈ నేరం ర్యాగింగ్ అనేది మేం కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏం కాదు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతోంది కాసేపేద ఆట ఆడిద్దాం అనుకున్నా గాని వాడిలా పిరికి వాళ్ళ దూకుతాడని మాకేం తెలుసు రెండు కోడి పుంజులు కత్తులు కట్టిన కాళ్లతో తన్నుకుంటుంటే చూసి ఆనందించే అనాగరిక మానవుడి సంస్కృతి నుంచి ఒక మనిషిని హింసించి ఆనందించే హీనమైన సంస్కృతిని పెంచుకున్నాడు మానవుడు సిగరెట్లు తాగటం ఫ్యాషన్ మందు తాగటం హాబీ చైన్లతో కొట్టుకోవటం హీరోయిజం ఇది ఈనాటి విద్యార్థులు నేర్చుకుంటున్న పాట ఇటువంటి అనాగరికమైన చర్యలు ముందు ముందు జరగకుండా ఉండాలంటే తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోక తప్పదు కనుక ముద్దాయల నలుగురు భారతదేశంలోని ఏ యూనివర్సిటీలోనూ చదవడానికి అర్హులు కారని నిర్ణయిస్తూ శాశ్వతంగా వెళ్ళని డిబార్ చేయవలసిందిగా యూనివర్సిటీ వారికి రికమెండ్ చేయడం అయింది నీ కొడుకు మూలంగా కాళ్ళు చేతులు విరిగిన ఆ కుర్రాడి భవిష్యత్ ఏం కావాలి అసలు మీరు వారికి కన్న తండ్రేనా ఆంటీ మీరు అజయ్ని వెనకేసుకు రాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా మీరు అతన్ని నువ్వు మాట్లాడుకో ఇది మా కుటుంబ సమస్య వేణు కూడా మన కుటుంబంలో ఒకడే అయితే నన్నది అరెస్ట్ చేశాడు నువ్వు నేరం చేసావు కాబట్టి నీ మూలంగా కుర్రాడు ఆత్మహత్య చేసుకోబోయాడని మీ ప్రిన్సిపాల్ రిపోర్ట్ ఇస్తే అక్కడికి వచ్చిన నేనేం చేయాలి వదిలేయాలా వదిలేస్తే నేనేం కావాలి మీ నాన్నగారి పరువు ప్రతిష్ఠలు ఏం కావాలి ఒక జడ్జి కొడుకుని అరెస్ట్ చేశానని ఫోర్స్ కొట్టడానికి నాకు సంఖ్యలు వేసావరా అజయ్ ఎంగిలి మెతుకులు తినే కుక్క యజమాని కోసం దొంగలు జరుగుతుంది కానీ వీడు ఇంటి మనిషినే కరిచాడు క్షమాపణ చెప్పు చెప్పను చెప్పకపోతే యూనివర్సిటీ నుంచి డిబార్ అయ్యి నిన్ను కుటుంబం నుంచి కూడా డిపార్ట్ చేస్తా ఏమిటండి ఆ మాటలు ఏదో తెలియక తప్పు చేశాడు దానికి వేశారుగా పెద్ద శిక్ష పార్వతి అసలు వీడికి బుద్ధుంటే తీర్పు విన్న తర్వాత మళ్ళీ గడప తొక్కుండు కూడదు ఎస్ ఐఎమ్ అ ఫూల్ అందుకనే ఇక్కడికి వచ్చాను కొడుక్కి శిక్ష వేసిన న్యాయమూర్తి అని పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజీలో ప్రింట్ చేయించుకునే జస్టిస్ ని చూడడానికి కాదు ఇంకా నేనంటే ఇంత అభిమానం చూపించి అమ్మ కోసం వచ్చాను నిజంగా నువ్వు అందుకే వస్తే వచ్చిన పని అయిపోయిందిగా గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్ వేణు నిన్ను కూడా నా బిడ్డల్లో ఒకటిగా పెంచాను వాడికి ఏం పెడితే నీకు అదే పెట్టాను అదే పట్ట కట్టాను నా కడుపు కోత నువ్వైనా అర్థం చేసుకోరా నా బిడ్డ నాకు దూరం అయిపోతున్నాడు వాడిని ఆపరా క్షమించండి అంటే గురువు గారి మాట నాకు సుగ్రీవాజ్ఞ నేనేం చేయలేను ఏం చేయలేవా వాడి జీవితాన్ని నీ చేతులతో నాశనం చేసి ఏం చేయలేనంటావా అంతే లేరా నీకు మానవత్వం ఎలా వస్తుంది మొగుడిని చంపిన ఆడదాని కడుపును పుట్టిన నీకు మానవత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా పార్వతి
ప్రమాణం చేయమ్మా ఆడపిల్లని మరీ గౌరవం ఇచ్చేస్తున్నాడు వంటతలు అందదు ఏం చెయ్యాలి ఆహా ఒక అడుగు నేను వెనక్కేస్తే ఒక అడుగు ముందుకేస్తాడు భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి బట్టతల మీద ప్రమాణం చేసి ఎవరా ఇది క్షమించరా నేను బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా ముద్దాయి కోర్టు గుమస్తాను కొట్టిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈనాడు నో ఎవరా ఆ పిల్ల కావాలని గుమస్తా గారిని కొట్టలేదు అది ముద్దాయి కొన్ని అలవాటు ఐసి సిఐ గారు ముద్దా అలవాట్ల గురించి చెబుతున్నారు ఆమె మీకు ముందే తెలుసా అది కాదు సార్ అదేమిటంటే అది అయ్యా జడ్జి గారు నేను ఆ పిల్ల తాతని తల్లిదండ్రులు లేరని గారం చేసి ఆ బట్టతల బాధుడు నేనే నేర్పాను ఆయన క్షమాపణ చెప్పి ప్రమాణం చేయి సారీ గుమస్తా గారు పర్వాలేదులేమ్మా వృద్ధు నుంచి పార్శ్వతో చస్తున్నాను నీ దెబ్బ మహత్యం ఏమిటో గాని పుట్టుకుని పోయింది అలాగా మీకెప్పుడు పార్సోపనిపొచ్చినా నా దగ్గరికే రండి అలాగే 
ముత్తాయిని ఏ నేరం మీద ఇన్స్పెక్టర్ గారు అరెస్ట్ చేశారు మానభంగం జరిగిందని దొంగతనం జరిగిందని మర్డర్ జరిగిందని రాంగ్ ఫోన్ కాల్స్ చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆట పట్టించింది ఎవరాన చివరికి నానా పులి కథలో లాగా తాను ఆడుతున్న నాటకానికి తనే బలి కాబోయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల కాపాడబడింది పోలీసులను తప్పుదవ పట్టించడం అని నిజమేనా భర్త ముందు వయ్యాలనబోయినట్టు ఏమిటా తల ఊపుడు కోర్టులో గౌరవంగా సమాధానం చెప్పాలి తప్పుదవ పట్టించాను ఏ పోలీసులు అంటే ఎలర్జీయా కాదు ఆయన ఒక్కరంటేనే ఒకరోజు అన్యాయంగా నా మీద లాటీ చార్జ్ చేశాడు అప్పటి నుంచి ఆయన ఆట పట్టించాలని దొంగ ఫోన్లు చేసి నారీ చార్జ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను మిస్టర్ సుబ్బారావు ఆ అమ్మాయి నువ్వు మానభంగం చేయబోయిన మాట వాస్తవమేనా అనురాధన మానభంగం చేయబోయిన సుబ్బారావుకి మూడు సంవత్సరాల సాధారణ జైలు శిక్ష విధించడమైంది పోలీసులను పక్కదారి పట్టిస్తూ కోర్టు గుమస్తా బట్టతల మీద కోర్టు గుమస్తా బట్టతల మీద కొట్టిన నేరానికి అనురాధన కోర్టు లేచే వరకు నిలబడవలసిందిగా శిక్ష విధిస్తున్నారు కోర్టులో నిలబడి నిలబడి కాళ్ళు పీకేసి ఉంటాయి జీప్ లో డ్రాప్ చేస్తాను సాయంకాలం దాకా స్టాండ్ అప్ ఆన్ ద బెంచ్ కదా కీళ్లు పట్టుకుపోయి కోర్టులోనే కోలబడిపోయింది పాప ఆడపిల్ల కదా అని హెల్ప్ చేశాను హెల్ప్ కాదు నా పరువు తీసావు కోర్టు దగ్గర అందరూ చూస్తుండగానే నన్ను లేపుకొచ్చినట్టు ఎత్తుకొచ్చాడు తాతయ్య పెళ్లి కావాల్సిన ఆడపిల్ల అలా ముట్టుకోవచ్చా తెలియక ముట్టుకున్నాను సార్ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నువ్వు నా మనవరాలని ఎత్తుకొస్తున్నప్పుడు పది మంది చూడనే చూసేసావు పెళ్ళయ్యాక నడవాల్సిన ఏడడుగులు దాన్ని ఎత్తుకుని ఇంట్లోకి నడవనే నడిచేసావు దయచేసి నా మనవరాలి మెళ్ళో తాళి కట్టి మా పరువు కాపాడు బాబు అలాగేనండి ఈ రోజు నుంచి మీరు నాకు తాతగారే మీకోసం మీ కుటుంబ ప్రతిష్ట కోసం మీ మనవరాలను అర్థాంగిగా స్వీకరిస్తాను నా నెత్తిన పాలు పోసావు కదయ్యా మీ పెళ్లి అయ్యాక నేను కాశీకి వెళ్ళిపోతాను నాకు అదే కావాలండి ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు ఒప్పుకో మా ఒప్పుకో కుర్రాడిది మంచి జాబు మంచి పర్సనాలిటీ నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోవు పెళ్ళైతే కాశీకి పోవడానికి వీల్లేదు ఏమో ఆయనకి జుట్టు ఉంది నేను కొట్టడానికి బట్టతలు ఉండదు కాస్తా <laughs> 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 